നമസ്കാരം ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിന്റെ മുൻഗാമിയായ ചന്ദ്രയാൻ ഒന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ കരുതിയിരിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു അമേരിക്കയുടെ ബഹിരാകാശ ഏജൻസിയായ നാസ അത് കണ്ടെത്തിയത് അതുപോലെ വിക്രം ലാൻഡറും തിരിച്ചു വരും എന്നു തന്നെയാണ് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ പ്രതീക്ഷ കാണാതായ ചന്ദ്രയാൻ ഒന്ന് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം കിലോമീറ്റർ അകലെ ഉണ്ടെന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ നാസയുടെ കാലിഫോർണിയയിലുള്ള ജെറ്റ് പ്രൊപ്പൽഷൻ ലബോറട്ടറിയാണ് കണ്ടെത്തിയത് ചന്ദ്രോപരിതലത്തിന് ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിലായി ചന്ദ്രനെ ചുറ്റുന്ന നിലയിലായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഇന്ത്യയുടെ ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിന്റെ പതുക്കെ ഇറക്കം അഥവാ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് അവസാന നിമിഷം വിജയത്തിൽ നിന്ന് തെന്നി മാറിയതോടുകൂടി ചന്ദ്ര ദൌത്യങ്ങളിലെ വിജയം മുപ്പത്തിയേഴ് ശതമാനം മാത്രമായി മുപ്പത്തിയാറ് വർഷത്തിനിടെ നടന്ന മുപ്പത്തൊമ്പത് ദൌത്യങ്ങളിൽ പതിനാലെണ്ണം മാത്രമാണ് വിജയിച്ചത് മുപ്പത്തിയെട്ട് തവണ ലോകമാകമാനമുള്ള വിവിധ ഏജൻസികൾ ചന്ദ്രനിൽ പതുക്കെ ഇറക്കത്തിന് ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും എട്ട് ദൗത്യങ്ങൾ വിക്ഷേപണ സമയത്തു തന്നെ പരാജയപ്പെട്ടു ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിന്റെ ആദ്യഘട്ടം പൂർണ്ണമായി വിജയിച്ചു ഇക്കഴിഞ്ഞ രണ്ടിന് ഓർബിറ്ററിനെയും ലാൻഡറിനെയും വിജയകരമായി തന്നെ വേർപ്പെടുത്തിയതോടുകൂടി ആദ്യഘട്ടം വിജയിക്കുകയായിരുന്നു വിവിധ പഠനങ്ങൾക്കായി ആകെ ഉപയോഗിച്ച പതിനാല് പേലോഡുകളിൽ എട്ടെണ്ണവും ഓർബിറ്ററിലാണ് ഉള്ളത് ഒരു വർഷം പ്രവർത്തന കാലാവധിയുള്ള ഓർബിറ്റർ വിജയകരമായി ചന്ദ്രനെ വലം വയ്ക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിനാണ് ചാന്ദ്ര പര്യവേക്ഷണ ദൌത്യവുമായി ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലുള്ള സതീഷ് ധവാൻ ബഹിരാകാശ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ചന്ദ്രയാൻ ഒന്ന് കുതിച്ചുയർന്നത് ചന്ദ്രനെ അത് മൂവായിരത്തി നാനൂറ് തവണ ചുറ്റി ചന്ദ്രനിലെ ജലസാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തി അന്താരാഷ്ട്ര ശാസ്ത്ര സമൂഹത്തിന് പ്രതീക്ഷയേകിയ നേട്ടമായിരുന്നു അത് പക്ഷെ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി ഒൻപതിന് ചന്ദ്രയാൻ ഒന്നുമായുള്ള ആശയവിനിമയം നഷ്ടമായി രണ്ടു കൊല്ലം പ്രവർത്തിക്കും എന്നു കരുതിയ അത് മുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ദിവസത്തെ പ്രവർത്തന ശേഷം കാണാതെയായി ഇതാണ് നാസ പിന്നീട് കണ്ടെത്തിയത് ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ ദൗത്യങ്ങൾക്ക് കുതിപ്പ് നൽകിയ ആ ദൗത്യത്തിന് ഉപയോഗിച്ച സാങ്കേതിക വിദ്യ അത്രയും തദ്ദേശീയമായിരുന്നു ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിൽ ലോകം പ്രതീക്ഷ അർപ്പിച്ചതും ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ സാങ്കേതിക കരുത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇതാണ് ചന്ദ്രനെ തൊടും മുമ്പ് തകർന്നതും ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിന് മുമ്പ് ഏപ്രിലിൽ ഇസ്രയേലിന്റെ ബരേഷ് ദൗത്യമാണ് പരാജയപ്പെട്ടത് തികച്ചും കുറഞ്ഞ വിജയ ശതമാനമുള്ള സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് ദൗത്യത്തിൽ ഇന്ത്യ വിജയത്തോട് അടുത്തുവെങ്കിലും പരാജയത്തിനുള്ള കാരണങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യുകയാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഇസ്രയേലിന്റെ സ്വകാര്യ ചാന്ദ്ര ദൌത്യമായ ബരേഷീത്തിന്റെ സ്പേസ് എക്സിന്റെ ഫാൽക്കൺ ഒൻപത് റോക്കറ്റാണ് ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിച്ചത് സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് എങ്കിലും പ്രധാന എൻജിന്റെ തകരാറു മൂലം പേടകം ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ഇടിച്ചിറങ്ങുകയായിരുന്നു ചന്ദ്രോപരിതലത്തിന്റെ പതിനാല് കിലോമീറ്റർ മുകളിൽ നിന്ന് ബരേഷി തയച്ച ഒരു ചിത്രമാണ് ഭൂമിയിലേക്ക് അവസാനം ലഭിച്ചത് മുപ്പത്തെട്ട് തവണ ലോകമാകമാനമുള്ള വിവിധ ഏജൻസികൾ ചന്ദ്രനിൽ പതുക്കെ ഇറക്കത്തിന് ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും എട്ട് ദൗത്യങ്ങൾ വിക്ഷേപണ സമയത്തു തന്നെ പരാജയപ്പെട്ടു നാല് ദൗത്യങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടതാകട്ടെ ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥത്തിലും ഇതും കടന്ന ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ദൗത്യങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടു എട്ട് ദൗത്യങ്ങളിൽ ലാൻഡർ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ്ങിന് പകരം ഇടിച്ചിറങ്ങി ഒരു ദൗത്യത്തിൽ പേടകം തെറ്റായ പ്രദേശത്തു പോയി ഇറങ്ങി ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കാനും സാധിച്ചില്ല അമേരിക്ക റഷ്യ ചൈന എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ ചാന്ദ്ര ദൗത്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് ഇതുവരെ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിച്ചത് ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് വിജയകരമായി പൂർത്തിയായിരുന്നുവെങ്കിൽ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് നടത്തുന്ന നാലാമത്തെ രാജ്യമാകുമായിരുന്നു ഇന്ത്യ അമേരിക്ക ഏഴ് ദൗത്യങ്ങൾ നടത്തിയപ്പോൾ അഞ്ചെണ്ണമാണ് വിജയിച്ചത് റഷ്യയുടെ ഇരുപത്തിയേഴ് ദൗത്യങ്ങളിൽ ഏഴെണ്ണം മാത്രവും മനുഷ്യരെ ചന്ദ്രനിലെത്തിക്കാൻ ഇതുവരെ നടന്ന ഏഴു ദൗത്യങ്ങളിൽ ആറെണ്ണം മാത്രമാണ് വിജയിച്